再逼我，再逼我，我就死给你看！哎呦，我说秋红姑娘，你这脾气再大，也不能拿死来吓唬娘吧？你是谁的娘啊？你就是秋红，红姑娘。哎呦，我是张大爷，秋红姑娘可是个大家闺秀，知书达理呀、啊。你可别忘了，你这回梦楼可是靠我们哥俩才红起来的。没错，没没没没没没没错。你别他妈老吓我！我说爷呀。秋红姑娘已经是有主的人了。什么？哎，有主了。哎，你今天不说这话，我还真有点怜香惜玉。现在，哎呀，我说大姨，去去去去去去！老子我今天要霸王一山功。哎呀，哎呀，啊！放开我！放开我！放开吧你！碍事！好！哎呀，你你等等我，让我下来！放开我！快点，快快快！啊！来来来吧！住手！哎呀！谁谁他妈孤单来了？不不不不，把你给露出来了！啊！我我我我我告诉你，今儿个二位爷可是喝多了。这俗话说得好，这醉汉不跟你这歪汉子斗。你你你你留下名号来，草鞋没号。这这这他妈女的是是你什么人？管他是我什么人，这是我兄弟的桂香枝。如果以后你们再敢欺负女人，我就把记号留在你们俩脑袋上。我，张爷，你咋了？你你你你找找呢？姑娘，快把衣服穿上。多谢大侠相救。你不用谢我，只求姑娘你高抬贵手，别再让我兄弟来这里了。你兄弟？你那兄弟叫什么名字？他没告诉过你吗？姑娘，这里是个风流场，姑娘最好也早点离开吧。是啊，这儿很脏。好人常来这儿也会变坏的。他是个好人。我秋红虽然是个下贱货，可在这儿，也许还有人捧着。如果出去以后从良，就更难做人了。姑娘，请你转告我兄弟，师傅想他。我不该摔了你，我是靠你保护的，我是个妓女。我是靠你保护的。
是哥，你怎么知道我在这儿？铁嘴霸王把你大闹回梦楼的事儿传遍了整个济南，我能不知道吗？师傅可好？嗯，师傅让我来找你。走吧，这里不是我们待的地方。走。哎呀，啊，三儿。师弟，别再胡闹了，跟我回去。师哥，我现在还不想回去。师哥，节日不见，你功力见长啊。是你的伤没彻底好。我没事儿，快好了。三儿，跟我回去吧。燕子大了，哪有不离巢的？师傅打我这一镖挺好，让我尝到了无拘无束的滋味。如今我这心也野了，怕是再也回不去那燕子窝了。三儿，师傅那天喝多了，一时失手，你别往心里去。他也挺后悔的，毕竟他老人家对我没有养育之恩呢。月仙，你看，哎呀，你看这你个大闺女家家这大白天喝什么酒啊？别喝了，真是的。好，我陪你，我陪你喝，好吧？叔叔啊，我昨天想明白一件事儿，不知道想的对不对，你帮我分析一下，看我想明白了还是没想明白。行啊，你说，我跟白宁比，到底谁强？这还用问吗？当然是你强了。就是嘛，论身高，论武功，论眼功，论耳功，论开锁的功，论所有的功，都是我比他厉害。哎呦呦，论这些你就更比白宁强了。你说你琢磨了半天，就琢磨明白这些事儿。<笑>不是不是，既然我什么都比白宁强，那我又那么喜欢我师哥，那那为什么师哥？就不喜欢我呢？这个感情这种事儿吧，怎么说呢？他太复杂。哎呀，你别说，你听我说吧。嗯，我师哥他是不是很讲义气的人？当然了，我们燕子们都是讲义气的人呢、啊。我就是知道，因为师哥知道三儿喜欢我，啊，所以才故意把我让给三儿的。我就知道他是一个心口不一的人。嘴上虽然说不喜欢我，可是心里面还是喜欢我的。啊，这个这个云飞嘛，倒是呃心里想什么，嘴上说什么的人呢、啊？哎，叔叔，到底是我了解我师哥，还是你了解我师哥啊？啊，你了解，你了解，我心口不一。啊，不不不，是云飞，云飞心口不一。都怪我笨，我为什么不知道？三儿他是喜欢我的呢，呀，是够笨的。师叔啊，要是能解决三儿的问题的话，那我师哥就可以和我在一起了。嗯，我看未必
，什么未必呀、啊？哎，叔叔，你今天为什么老是和我唱反调呢？云心啊，他问题是云龙达心底里喜欢你啊！啊，你说这件事儿，你打算到底怎么办？哎，那我就给他找个相好的不就行了吗？啊，对了，三儿不是救了那个叫秋红的姑娘吗？啊、他救了她。摆明了喜欢他，叫我给他赎身，他们两个在一起，以后他和秋红好好过日子，那我和师哥也能好好过日子啦。这、这、这、这、这样做，恐怕不妥吧？不妥，师叔，你说的对，这样做是不太妥的。哎，他这是我都没有见过秋红这个人，我去给他把把关，看秋红是不是个好姑娘。你，哎，这，叔叔，给点吃的吧，给点吃的，给点吃的吧。没有没有，走开，走开，都走开，滚开，喂。哎，你干什么？不给就不给，干嘛打人啊？关你屁事啊！说话声音不男不女的，好讨厌。哎，多谢，小次郎。说什么？给我滚吧！毛病了你！别说那么多话了，滚。来，今天我请客，过来，快过来，吃馒头。给，老板，你的，给，给，给你，给你，没事儿，等下一轮吧。嗯，对了，你叫什么名字？小凤。要不这样吧，剩下的拿去，让你娘给你做衣服。我不要你的钱，你的钱是偷的。嘿，这都被你看见了，小姑娘好眼力。我告诉你啊，这个钱啊是那个坏蛋的，坏蛋的钱不花白不花，拿着。对了，你知不知道回梦楼在哪儿啊？嗯，带我去吧。好，走。嗯、大爷，下次再来啊。好、哎哎哎哎哎，来了。来，钱给你。谢谢大爷。大哥，跟我走吧。你的钱。大爷是我了，不、啊、是好赖。想我呀？哎，还有多远啊？就是这儿了。哎呀，哦，就这儿啊？是是啊。哎，你瞧，又来了。哎呦，多俊的大少爷呀！皮皮嫩肉的，快跟我走吧。这年轻的小伙子都喜欢跟大姐玩。我告诉你啊，别到里面去。那里面的女人啊，吃人不吐骨头。啊、快走吧、哎。你放开我。你在这干什么？还给他！哟、啊，瞧你长相挺温柔的，可这脾气……哎、你给我别那样！叔叔，求求你了，别对我娘这样！叔叔，求求你了，别对我娘这样！求求你了，叔叔！怎么可以这样啊？有客人。哎呀，哎呀，这可真是贵客临门呐！您请，请。这位公子，请。我还纳闷呢，今儿早上喜鹊在我头上喳喳叫个不停。丁香，看茶。来了。呀，这，这可是个阔少。是个猪皮！哎呦喂！我说这位公子啊，一看就知道是一脸的富贵相。是啊，是啊<笑>你看这皮肤嫩的，跟鸡蛋皮儿似的。哎、可不是嘛！你看这……<笑>哎呀，这眉呀、啊，真是心眉如月；这眼呐、啊，就跟花瓣似的。<笑>哎呦！你怎么还戴个墨镜啊？戴墨镜看姑娘，看哪个姑娘都是一个模样。哎、来，让我来把你的墨镜给摘。哎、摘了、哎，还不叫姑娘们看客呀？哎，是慢着是。我找的是秋红。慢着。我找的是秋红。哦，秋红啊。
、啊，对不起啊，秋红姑娘已经被一位少爷给包了。是是。啊！哎呀！啊、哎呀、啊！我一定替你给瞒着啊！哎，不过呀，秋红姑娘她这个脾气。还不赶快给这位少爷带路啊！是，您请，您请，请，里面请，里面请。哎呀，我可说呀，这位爷，这秋红姑娘，你得对付着点儿。是、啊，上一回她差一点儿寻了死、哎。别说那么多了，带我见她就行了。哎，里面请。就你眼贼，他一进门我就看出来了。管他呢，给钱就行。<笑>你又来了。<笑>你要是想嫖。张爷，嗯，出来了。我亲眼看见他从秋红的房间出来的。嗯。嗯。站住！回梦楼有姑娘，还他妈有兔,兔爷？说什么兔爷？<笑>让我来告诉你，什么叫兔？哎呀，你你你你你你！哎呀，哎呀，好，哎，这妈的，没想到，这兔爷还他妈是个练家子，这偷我起来，服，杀，哎，给我杀，哎哎，还他妈整什么呢？比秋红还长得帅灵呢，玩儿吗？哎，混蛋！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，谁呀？谁呀？哎呀，三儿，啊啊！哎哎，师姐师姐，别打了，别打了！说，谁是兔爷？什么叫兔爷？哎
哎，师姐，别问了，不好听。我就知道不好听，我就得问他。你说。哎呀，就是同性恋。什么？谁是同性恋？你是不是活腻歪了？说。说谁是同性恋？说说。哎妈，我我我是同同同性恋，我不是，我是土爷。哎，行行，别管。哎呀，不烟起来，快。哎呀。哎，走走走走吧走吧，哎，走走走走。哎，三儿，还生师姐气呢？哎，我怎么会生你气呢？哎，师姐，你怎么会去回梦楼啊？我见秋红了。见她干什么？哎，她是个好姑娘，她命很苦。既然你救了她呢，你就不应该让她再待在狼窝里边。你为什么关心这事儿？咱们燕子门的人不就是讲侠义道吗？那么多妓女你不救，干嘛救秋红啊？傻呀，还不是为了你吗？哎，什么时候动手？既然师姐交代了，我一定帮秋红把身赎出来。但这事儿不用师姐帮忙，我一个人就能办。<笑>那行，就这么定了。<笑>见着秋红了，怎么样？我觉得他和三儿挺般配的。哦，三儿说了，这两天就给他赎身，我看三儿就算是有着落了。<笑>你是不是觉得三儿跟秋红好了，你就能跟你师哥好了吧？我才不管什么破门规呢，反正我又没答应。哎，师叔，你的手艺真好。哎这旗袍做的真好看，哎，很适合我穿呢。你看，这事儿啊，不是只有门规就能定啊。哎，师叔，你看，这为什么还绣个字呢？啊，这一件是给三姨太定做的，三姨太每件衣服都要绣上她的名字。来，放回去。哎，对了，你知道吗？那个捣乱的白狐狸精，我要告诉他。谁和师哥才般配？师叔，借我用一下。哎哎哎哎哎！是吗？咱们同学啊，还想继续听？是啊是啊。啊！就是你啊！一点就都知哎哎哎！你别生气。哎，站住！哎呀，我至于这样？来，走走。哎，眼睛看直了。你是？你没看？云飞的妹妹，云心姐，你怎么来了？怎么一惊一乍的？我是来告诉你点事儿的，什么事儿啊？走，去我宿舍说吧。你看你往这一站啊，是男生听不进课，女生嫉妒，老师更是心不在焉了。走吧，哎，少来这一套。哎、我今天找你啊，是有正事儿。白宁，尚老师来了，在班里等你，你去，我们把风。啊，快去吧。于心姐，你在这等我，我马上回来。哎，在这等我啊，快去吧。哎。等我。哎，看什么看？本姑奶奶是来看你们这些小辈儿的，还不走？啊，走走走吧，走吧，走吧。这里是学校，不能乱闯。这边，哎，你们干什么？别妨碍公务，警察也不能乱来。一边去！你有搜查令吗？对啊，收你个屁！啊、警察打人了！警察打人了！哪嘎呢？我不知道。不知道？你俩刚才就在这嘎接头了吧？接什么头啊？好，来人，带走。是。走。你们干什么？嗯。光天化日之下，就敢强抢民女？你们这帮警察，真有本事！哎，你放开我！嗯。
，少给我狗男耗着，妨碍公务。哎呀，哎呀，我，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，别乱来，疼疼，轻点啊，哎呦，哎呀，哎呦，别踹呀，谁，谁还敢上？都别动，都别动，都把枪先放下。女侠，女侠，你先把枪收了，那玩意容易着火啊。行，把他给放了。哎呦。我、哦、那可了不得呀、啊！那丫头片子是地下党啊！地下党啊,啊！什么玩意儿？哎呦，地下党就是搞破坏的呀！<笑>他搞破坏，他这么瘦弱怎么破坏啊？你也瞎呀！这告诉你，他不是，是你胡说八道！哎呀，哎呦，不是，不是，不是，不是，不是！敢问女侠，哎，你是哪位呀、啊？我是哪位？你不知道，好，我告诉你，韩主席的三太太，知道是谁吧？啊，我知道，小子知道。嗯，嗯，哎呦，原来是韩太太的人呐，冒犯了，冒犯了。看什么看？放人！慢点，放人。啊、是是是,是,是、嗯，李霞，人已经放了，你把枪还给在下呗。还给你？哎，去找韩太太要去吧。哎，别别别别别，姑奶奶，小子再也不敢了，别去呀、啊！下不为例，你饶我这一回吧啊！把枪还给你。哎，嗯、告诉你，有别再让我看见你。哎哎哎！冒犯，冒犯，赶紧走！快快快快快快快！雨欣姐，你刚才的那一脚实在是太帅了。你的枪，找韩太太要去。哇塞，你那一下子吓得他们呀，都快要尿裤子了。<笑>你和你哥功夫都那么好。什么时候也教教我呗，啊！我们那是童子功，你现在晚了。嗯，哎，对了，云心姐，今天来找我，是有事情要说吗？是啊，是有事要说。我是来告诉你，我们的真实身份。真实身份？你们不是电器公司的工人吗？工人？这是我哥告诉你的吗？我来告诉你，我们不是什么工人。我们是江湖上的手艺人，手艺人，对啊，就是你所说的贼。云心姐，你开玩笑吧？你长得这么漂亮，而且又这么有气质，怎么可能是贼呢？我就知道你不相信。哎，你不学好，我去告诉你哥去。好啊，你去告诉他吧，反正这是他教我的。还有，他最拿手的就是欺骗你这样的小姑娘。我去上课去了。哎，我还有件事要告诉你，李云飞他不是我哥，他是我师哥。你为什么要跟我说这些啊？没什么，我只是看你被骗了不忍心，所以才把真相告诉你啊。好了，我先走了，再见。爹，再等一会儿，我去盛饭。哎，我说姑娘啊，啊，你今天遇着什么好事了？还亲自下厨做菜？哎呀，女儿给爹做点菜，这有什么好奇怪的？师傅，于飞啊，来坐坐坐，怎么这么多菜啊？这桌菜啊，可是云心亲自下厨做的啊。<笑>是啊，真的假的？哎，尝尝。嗯，嗯，好吃啊。<笑>云心，啊，今天怎么了？怎么那么高兴啊
爹，给。哎，哼，我高兴不好吗？难道你不许我高兴啊？嗯，你高兴，我们都高兴。<笑>师叔说，说我不够女人味儿，所以我今天啊，特意把我女人味的一面给你们看看。女人味儿，吃吧。<笑>哎，吃那么快干嘛呀？感觉投胎啊？嗯、这就是女女人味儿啊？啊不好意思，多吃一点啊。嗯，这还差不多。<笑>我呀，得赶紧吃。我吃完呢，要去学校上课去。什么？干嘛呀你？<笑>这丫头。<笑>来，慢慢吃啊。吃完之后，慢慢走，慢慢去学习啊。<笑>嗯你好。哎，白宁怎么没来啊？啊？他好像今天请病假了吧？哦。其他的不太清楚。安静安静，老师来了。好，同学们，今天我们讲社会发展的几个阶段，请翻开书第三十二页，社会发展。指以个人为基础的社会关系，出现从个人到社会。今天去学校没看到你，然后我听同学们说，上午有帮警察差点把你给带走。哎，没事吧你？啊？你是怎么进来的？我，我从大门进来的。哎，你们家那门没锁，我一推就进来了。你是翻墙进来的吧？啊、你怎么知道的？<笑>我我在门口叫了好几声，你都没理我。我怕你出事儿，我一着急就从墙上翻进来了。你翻墙进来是要在我家行窃吧？行窃。说什么呢你？打死我也干不了那种事儿啊！你还在骗我？我怎么骗你了？你是魅力云星，今天把一切都告诉我了。第一次见面，我的车票就是你偷的，对吧？什什么车票？你可真会演戏。偷了我的车票，还假装好人还给我。我真没见过像你这么卑鄙的人。哎哎哎哎！那是误会，那完全是个误会。误会，第一次是误会，那第二次、第三次呢？骗我是国术老师，骗我是电器公司的工人。我，我一直都想告诉你的，可是，可是什么？我们认识那么久，你为什么从来不告诉我你的真实身份？哎呀，我想说，可可我又不能说。为什么？因为。因为保守秘密是我们的门规。门规？一个小小的扒手还有什么门规？你少在这骗人。哎，我可不是扒手啊。好啊，那你到底是做什么的？我不只是个扒。哼，编不出来了吧？对，你不只是个扒手。你还是个骗子，是个无赖，是个比扒手更卑鄙、更龌龊的人。好。
我永远也不想再见到你了。可是我走啊，走。师哥，大半夜的你怎么不睡觉啊？一个人在这儿溜达溜达的，干嘛呀？是不是你告诉白宁我是小偷的事儿？是啊，那怎么了？你为什么要告诉他呀？我不是为你好吗？为我好？嗯，你不知道我喜欢白宁啊？我知道你喜欢他，所以我不想让你误入歧途，越陷越深啊。哎，你怎么了？人家是济南商会会长家的千金，你呢是什么？是贼，你跟人家门不当户不对。那我跟谁门当户对啊？嗯，还用人家说吗？哼。林云星，我告诉你啊，我喜欢谁不喜欢谁跟你没有任何关系。我跟你说过很多次了，我希望你和云龙好，不是碍于兄弟面子，是因为我从来就没有喜欢过你。再说了，就算我和白宁成不了。咱们俩也不可能。哎，讲。怎么？哎，嗯，僵着呢，琢磨什么呢？是不是想出去教训云飞啊？师哥，感情这一关谁都帮不上，只能自己过。或许这样，才能使云心明白啊。手气可真是财神上身了，<笑>这点小钱算什么财神呢？<笑>来了来来，继续，来了来来来来来来来来来来来来来来来来来这来来来来来来来来来晚上不找秋红妹妹陪你，想找妈妈我来陪你呀。嗯、<笑>你这老胳膊老腿的，我怕给你背伤。大、哎、爷，疼、哎哎！来，妈妈。这次来，我是想跟你谈个买卖。我们这窑子里还有什么买卖可谈呢？莫非？你是想给秋红姑娘赎身吧？还真让你猜着了，开个价吧。<笑>这价钱好商量，关键是秋红姑娘她愿意不愿意离开我们这儿就很难说了。<笑>我就是跟你开个玩笑，你倒当真了。秋红姑娘是我们这儿的头牌，怎么说也得五万吧？你要是能把钱拿来呢，我就把秋红姑娘打扮得漂漂亮亮的，给你送过去。
那两万也成啊！怎么说，咱们也都是熟人了，打个折嘛。三天之内，我把钱给你送了。这三天，你不许动他半根汗毛。啊，好的，你放心吧，你慢走啊。妈妈，秋红可是个摇钱树啊，你怎么两万就把他给放了呀？你懂个屁啊！你没看这货尖嘴猴腮的啊？咱们能惹得起吗？再说了，这女人呐、啊，就是红过个年轻、啊。等老了，甭说是两万，就是两块也没人要。哎，这秋红啊，真是命好。娘，女儿马上就要跳出这虎口狼窝了，这钱不脏，女儿只跟了她一个男人。你是要把这房子点着了是怎么着？你出去，秋红，你不要以为有人跟你赎身了，你就蹬鼻子上脸。你给我出去，秋红啊！我是看你马上就要走了，我给你留点面子。你给我当心着点儿。这个人对女儿不薄，女儿今生一定好好伺候他。走，打，打，打呀！打呀！手续可真好啊！哎呦，来看看看看啊，看好了，清一色一条龙，嗯，上前吧，啊！<笑>哎呦，您知是财运亨通啊、嗯，财运好，官运更好。官运再好、哎、也赶不上老蒋啊！哎，嗯，老爷子，您这牌呀、啊、多了一张，大相公，哟。相公了，其实啊，我早就看出来了。哎，你们俩也都看出来了吧？只有三儿敢说实话，啊，是晋中言的忠臣。哎，来三儿，这钱呢，归你了。谢谢老爷子。什么事儿？接着来，接着来。韩主席，昨晚济南城有一起钱庄被盗案件，这个窃贼……行行行行，别说。天天发生盗窃案，你这样说我记得住吗？啊，是。你说你们警察局是干什么吃的？是是，那那我先回去了啊、嗯。哎，回来。啊，还有什么事儿？哪儿又被偷了？呃，是是，宝宝元钱庄。啊啊！什么？宝元钱庄？啊！盗贼还留下了记号。是燕子李三儿干的。啊，燕子李三儿。燕子李三儿。哎，他
他不是早就被砍头了吗？可是，老百姓说他没死，没死啊，没死。这个李三儿也该六七十岁了吧？哎，这六七十岁还能穿房越脊？这，这，哎，你刚才怎、呃、怎么说的？老百姓说他没死啊？可不是嘛，这燕子李三儿啊，曾经大闹过济南府。是个家喻户晓的人物，是是是，家喻户晓，哦，合着你们就瞒着我？嗯，这……哎呀，看来这官儿做的越大，耳朵就越聋啊！哎，你赶紧把李三抓住！哎呦，韩主席，这小子高来高去的，不好抓呀！怎么着？你还跟我讨价还价？不是一个星期之内给我抓住，抓不住，你这警察局长就别做了，去草地去吧。哎，哎，嘿。有人报告说发现李三儿了，这回是真的吧？真的，局长，那个李三儿正在石牌楼街吃炸糕呢。好，包围，赶快包围！是，我马上就赶到。小子，这回我看你还往哪儿跑！接着说呀！啊，对呀、啊，不说说，我这吃的、穿的、用的，全是燕子李三给我取来的啊！真了不起啊！赶明儿我再让他给我娶一个媳妇儿，吃吃吃啊,啊！别动，别动，别动！叔，你他娘的是不是李三？我不是啊！啊，这不是李三是谁？我不是我老实的交代，听见没？局长，怎么样，抓到没？就在这几个人当中啊！好。嘿。局长，那几个怎么办呢？都都押回去，押回去。没事。走。哎呀，血溅一场啊！把这几个都带走。是。谁呀？谁呀？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我表弟叫李文三，也被他们抓了。你们这才哪儿到哪儿啊？我爸爸叫李小川，这不也被抓进去了，一顿乱打。哎，你说这可怎么办呢？你们先别着急，我回去让我爸给你们想想办法
，一定帮你们把家人都救出来。哎哎，谢谢。哎，先都去上课吧。啊，好。哎，走吧，走吧，先试试。我，讨厌！呃，对不起啊，我我没想到你会突然转身啊。我不是告诉你，我不想再见到你了吗？白宁，上次是我态度不好，我这次是真心实意的来向你承认错误。别再装了，我不会再相信你了。白宁，我请求你，再给我一个机会啊！你可以一边装好人，一边偷人东西，可我不能。我希望我喜欢的人表里如一，待人诚恳，不是满嘴挂着侠义道的懦夫。我是欺骗了你，我承认这是我的错，可我绝不是满嘴挂着侠义道的懦夫。偷宝岩钱庄的是不是燕子李三？哼，如今谭嘉玲到处抓人，你若不是懦夫，为什么找别人当替罪羊？我又没让别人给我当替罪羊，他谭嘉玲有本事就来抓我呀？有本事？燕子李三不过是个不敢承担责任的小毛贼，打着侠义道的旗号，干蝇营狗苟的事情。我不许你说燕子门。哼，被我说中痛处了吧？身正不怕影子斜，我最讨厌的就是像你这样虚伪的人，骗子，小偷。我的手下查了许多天了，别说李三儿了，连个燕子毛都没见到。哎呀，你不是抓了那么多嫌疑犯的吗？哎，那都是给韩老头子看样子。哎，哎，我就不信了，你要是抓不住燕子李三，那韩老头还真让你扫地去。哼，你呀、啊。是饱汉子不知饿汉子饥，我怎么不知道了呀？那么多大案一案都挂起来了，哦、啊，就单指这一件啊？割谁的肉谁不心疼啊？那宝源钱庄是他韩主席自己开的，他瞒得了别人，瞒得了我？哎，轻点儿，我的姑奶奶，韩主席整我，你怎么也开始整起我来了？还说呢？你说好名为正娶的，这倒好。我都成你的外宅了。哎呀，你看你，现在不是时候啊！这李三成天闹事儿，我若抓不住他，真去扫地了，你就愿意嫁给一个无关无职的穷小子？好了，不就在韩老头那儿当个破局长吗？不当也罢。全在这嘎关着呢，是是是，好，把他们都给我带到外面去。韩主席要审，局长，韩主席要亲自审呢，那你挑的有人样的呀？啊，那倒也是。别吵了，别吵了，别吵了。哎哎，听说你们把开豆腐房那个李三寡妇也给抓来了，有这回事吧？这简直是在胡闹，他都快六十了，而且是小脚。我看看你。瞎整，我也没辙呀！我也是没脑袋，苍蝇瞎撞啊！是啊，你都这不多抓几个，好当替死鬼呀！好，开锁，我要亲自过目。别吵嚷了，闭嘴！别吵嚷了，吵嚷什么？主席，嗯、您看这竹子长势多好啊！是啊，这是我多年的心血，不容易啊！<笑>主席就是兴趣广泛主席，哟，三儿啊！哎呀，你跑哪儿去了？
啊！今儿啊，我特别高兴，我给你唱一曲吧，你爱听啥？啥都行啊！你听着啊，我就知道啊，主席啊，最疼我了。<笑>桃花那个流绿艳阳天呐、啊啊啊啊啊啊！主席，哎，主席，主席，报告主席，李莎抓了不少，全都有重大嫌疑。谭局长请示，您是否要亲自审问？本主席火眼金睛，真的假的？他都瞒不过我。那必须的。哎。这是你的自行车、啊，主席你也试试啊！哎，我试试。哎，我试试啊！哎，本主席骑车去了。主席，哎，主席，哎，主席，快下警戒令啊！保护韩主席的安全。啊，是。哎，主席，主席，哎，那边拉带那钱，快点，快点，把那边的毯子给我轰走。好，那边拉环保车来，一条街拉去，一条街现在整洁了。你们几个，这个掌管了，让俺过去吧。韩主席要视察民情，你们几个都给我绕着走。绕道要走三十多里路啊！是俺这个货是从德州上的，那卖不出去就走了。你卖啥？是德州扒鸡。放下，放下，放下，放下。哎哎，鸡，有这个，人要这个。哎，掌管，打傻的那些货可不容易啊。韩主席正在审案，稍后接受采访。老爷子，啊，嗯，吃块西瓜吧。来，这块大。行行行,行，保证都撤了啊。嗯。来，都撤了，都撤了。哟，老爷子，你看你这汗。哎呀，你你你你也撤啊！本主席审案。向来讲的是威严二字。你，嗯，韩主席，嗯，这是案犯们的有关材料，请您过目。把人带上来吧。是。把案犯带上来，马六的，快点，干啥去？哎呀，死活站好了。就在这儿，报告主席，银犯都带到了。哎、呃，韩主席，您看，先审哪个？李三娃，外号土蛋，三十二岁，无业，有犯罪前科，时常行踪不定。把他带上来吧。把李三娃带上来。报告，李三娃带到。我是掏过包，当过白钱
可从来没当过黑钱，疙瘩钱呀！十年前我就洗手不干了，还请韩主席明察，我实在是冤枉啊！韩主席明察呀！你看见那个竹竿没有？跳过去，放你回家；跳不过去，砸断你的腿。少闪开，少闪开，让他跳，跳。瞅你这手闪样，啊！重跳，快点！哎，你干干，干啥呢？你干！韩主席，我实在跳不过去呀、啊！把他腿砸断！别别别别别！韩主席，韩主席，我我再跳一次啊！再跳一次。<笑>哎呀，这狗急了还能跳墙呢，人急了连个三尺高的栏杆都跳不过去。看来呀，是个假的，把腿砸断。啊、是是是，把他腿给我砸断，把他腿砸断。哎，别砸了，我的腿已经断了。哎呦，啊、让他回家，滚，滚，哎、滚！谢谢韩主席。李三狗，把他带上来。是，把李三狗带上来。你小子装什么蒜呢？戴个破眼镜装文化人呢？韩主席，这人是靠手吃饭的。你是近视眼吗？啊、主席，太厉害了。把这个电扇给我搬近点。过去，搬电扇，马上回来。我的手啊，我的手，我是靠手吃饭的呀，我可怎么活呀、啊？主席，您看，这是从他身上搜出来的作案工具。笨蛋，这是他娘的刻图章用的。嗯，把他放了，给发点抚恤金。是。哎，来，韩主席呀，把他放了，放了，放了。都给我按住了啊！别让他出来。这院子里事儿，他都会憋气，让他憋，憋着。跳啊你呀、啊！啊，让韩主席看看，你这云中烟的是咋飞的？钻，我使劲钻，烟的里头都会，缩不空啊！缩，缩，缩呀、啊！让他现在给我憋着。进去啊，他们在院子里干什么呢？这审案怎么审这么久啊？哎呀，韩主席，嗯，还有一个，您看，呃，谭家林，你他娘的真有两下子啊！敢和温主席打哈哈啊？我不敢，这真的是最后一个了。我看像是真的。嗯，那就把他带上来。哎，把
把他带上来，快！走走。为什么推？好汉做事好汉当，我就是燕子李三儿，宝元钱庄就是我偷的。韩主席，你看，他不打自招了。嗯、我才不相信他是燕子李三儿呢。行不更名，坐不改姓。本人姓李名三儿，绰号神燕子。这杀富济贫，行侠仗义，那就是我的本性。宝元钱庄，那就是我偷的。哦，你偷了多少钱？我，嗨、呃，我就会花钱，可是我从来不数数。哎，何以证明你就是燕子李三儿啊？哎，哎，韩主席，他是自己来投案的。那你能飞檐走壁吗？我，嗨，还脚扭伤了。哎。我们燕子门那是轻功为辅，硬功为主啊！韩主席，起开！哎，走，韩主席，干啥？干啥去啊？哎，去去去去去！皇上啊！老韩我行武出身，还怕他这、啊？韩主席，您看好了！呀、啊！韩主席，你这挺厉害吧？功夫不错。哎怎么样，韩主席？<笑>好，哎呀，你这功夫不错呀、啊！啊，韩主席，我会硬功啊，愿为您效劳。就这硬功，卖醋的碰上你算是发了。不是，拿碗水。我啊，哦哦哦，不是，韩主席，这这这砖赶巧了，这这这我给碰上了。这，韩主席，你这要干嘛？韩主席，武林强，站，我擦了。韩、哎、主席，我还会听话，我还会听话。带头，带头，带头，带头！我愿为你效劳啊！韩、哎、主席，我我能给你表演个戏吗？韩家林啊，看过三岔口吧？啊啊！任堂会砸在刘丽华头上那块瓦，是拿老陈醋泡过的。哦。以后眼睛够放亮点。是是是是。啊，韩主席，您真是身经百战。通古博今，文韬武略，盖世无双，无不精通啊！武林强，是，把记者们都叫进来吧。是啊，快去快去快去！既然抓住了燕子李三，为什么不让我们采访啊？对不对？我们要采访。对呀。好了好了好了好了，别吵吵了，别吵吵了。韩主席有令，请各位记者进去采访。行，进去了。哎，我们进去吧。走走走，快快主席，记者，主席啊，韩主席。能不能问能不能问您一个问题啊？好,好,好,好，韩主席，问您个问题好吗？你先问啊，请问韩主席，是不是把燕子李三抓住了啊？呃，我可以很负责任的告诉各位啊、哦，燕子李三儿已经被抓到，哦、就在这批人犯当中，啊、哦，不日即将判决。韩主席，听说在这次抓捕燕子李三的过程当中，牵连了很多无辜的老百姓，这是否证明警察局的无能啊？你你说什么呢你？你你你你。你你你<笑>你这个问题问得好啊！啊，我们之所以抓了这么多人，啊，就是因为很有可能燕子李三是一个犯罪团伙。犯罪团伙，我们谁也不能保证在这批案犯当中，除了李三之外，就没有李大、李二什么的。啊，<笑>为了保证百姓安全，我警察局可谓是倾尽心力了。啊，啊，好，就到这儿。哎，请回吧。韩主席，休息了，需要休息。采访到此结束啊！别走啊！记者都请回吧。啊，上了吧。你小子给我好好学着点，下次别再给我捅娄子。哎，哼，慢点。哎呀，多谢韩主席栽培。栽培个屁呀、啊！我是怕你给我脸上抹黑啊。老爷子，啊。这会儿可以吃西瓜了吧？哦，西瓜来了。来了。哎，来。
嗯，今天啊，把子儿都给剥了。哎，吴警长。哟，哎，主席，你这自行车是从哪儿买的？天津卫啊。啊？天津卫？跑都倒是挺远啊。给我买吃的。嗯。哎，三儿啊，你也得给我学会了。好。嗯，快快快快快，给他们也吃。哎哎。<笑>来，谢谢，谢谢主席。嗯，谢谢，谢谢太太。吃了啊！哎呦，我的主席呀、啊！看报，看报！好，来一份，来一份。把主席治理有方，摸桌燕子饼干。给你。哎哎，这不错，看看啊。哎，是啊，来一碗。哎，好。来一碗，来一碗。如今这报纸啊，都是一片歌功颂德之声。燕子李三有没有被抓住还不一定呢。爸，我同学的家人能放出来了吗？啊，我去找了谭家林，他说呀、啊，要等韩主席审完之后才能放人。嗯，这燕子李三真是个胆小鬼，敢做不敢当，遇到事情自己躲起来，让平民百姓帮他顶罪。你怎么对燕子李三这么大火啊？因为他偷了爸爸最心爱的画儿呀！爸，我怎么感觉你不生气呢？哎呀，你也听过铁嘴霸王说的评书吧？烧烟土、除恶霸、盗谭家林的文件，燕子李三的所作所为，大多都是为老百姓出气的好事儿。如果只因为他盗过我，而不问因为什么而盗，就对他耿耿于怀，那你爹也太小心眼了吧？<笑>他不止偷东西啊，还是个骗子。他是骗子，他骗你了。反正他让老百姓帮他顶罪，就不是什么好人。哎呀，让老百姓顶罪，那是警察局做的，又不是燕子李三指使的嘛。啊？<笑>你怎么净帮燕子李三说话呀？哎呀，我不理你了。嗯，哎，宁宁，宁宁，这报上说。燕子李三被活捉了。哎，你说，这该不会是说云龙吧？哎呀，那报上说的那是掩人耳目。他要真把李三给抓住了，那报上早就把云龙的照片给登出来了。就是。嗯，那就好。这回的韩老爷子是情愿当一回小丑，演出闹剧让大家瞧瞧。到时候我看他怎么收这个场。偷宝燕钱庄那个案子做得特别漂亮，让那韩老头也知道知道咱们的厉害。哎，三弟就是厉害。对，案子做的是不错，可这不是侠义道的行径，更不是咱燕子门的作风。哎，那你说这事到底该怎么办？想办法让老百姓们都知道，真正的燕子李三还在域外自由自在，逼韩主席放人。哎，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，各位，今天的采访呢，就到此结束了。各位，请回吧。哎，韩队长，韩队长，韩队长，韩队长，韩队长，韩队长，韩队长，韩队长，韩队长，韩队长，我是韩主席派来采访您的记者老宋。您看，啊，那你进来吧。走。哎哎，这里面进去啊。你快点啊，我还有很多公务要办。我不会耽误您太多的时间的。请问这次抓捕李三，您一共派出多少警力啊？哎呀，一个小毛贼，一个支队的警力就足够了。我怎么听说济南的警察都出动了呢？那都是谣言。请问这次为什么抓了那么多嫌疑人呢？哎，这个燕子李三儿作案手段极其卑劣，社会影响极其严重，你知道吗？所以呢，哦、我们本次的办案原则呢，那就是宁肯错抓千人，不可漏抓李三儿。哦，那也就是说，你们的确错抓了很多人。那当然。胡说啊！我们抓的这些嫌疑犯都是有作案前科的。即便不是李三，那也是对社会治安有潜在危害的坏人。哎，韩主席，就是让你来问这些问题的吗？啊，不不不，这都是我自己想要问的。行了，我要工作了，请回去吧。哎。
，谭局长，我还有最后一个问题。你哪儿来那么多问题啊？哎，最后一个，最后一个，哎，说吧，说吧，说吧，快！据民间所传，虽然这次您抓了很多人，可真正的燕子李三却依然逍遥法外。您对民间这一传说持什么意见啊？纯属造谣！我都说过多少遍了，啊，这李三就在犯人之中，哦，不日即将审判。哦，我告诉你啊，作为一名记者，报道的内容要讲究真凭实据。怎么可以以讹传讹？良心，良心，知道吗？哎燕子李三就在济南，警察无能，可见一斑。百姓吃苦，蠢蛋升官儿、啊。不许拍！谭局长，这怎么回事啊？这可不可以报道？哎，谭局长，你不说报道要讲真凭实据吗？既然燕子李三已经被您抓住了，那这是谁干的呢？不许拍，给我滚！来人呐，到，把他们给我轰出去！是是是。哎，谭、哎、局长，停、哎、滚！哎，谭局长，哎、局长你们别打我们呀！燕子李三儿就在济南，警察无能，可见一斑，百姓吃苦，蠢蛋升官。一个小小的飞贼都半个多月了，连个人影也没抓着。您是不是受了李三的贿赂了？小时候也得赶的。什么什么？这不是，韩主席，我我实在是冤枉啊！冤枉？来，老爷子喝茶吧。这谭局长就是再爱钱呐、啊，他也不敢接这飞贼的钱呐、啊。是啊，是。这不是主席最喜欢的记者给报道的吗？别给我提这个狼心狗肺的记者，他呀，就是个饭桶，饭桶。是是，我是饭桶，我是饭桶，饭桶，饭桶。老爷子，嗯，要我说呀，这事儿也不能全怪那记者。老爷子，您说这李三要是真的给抓住了，这报道不就成真的了吗？啊，韩主席，都怪家里人办案不力，都怪我，都怪我。老爷子，事到如今，你光责怪他有什么用啊？那些在押的犯人呢？啊，我放，我放，我回头全给放了。什么？放啊？放人？蠢，蠢呐、啊！现在新闻界都知道窃贼在押，正在等待审判。放了人，你这不是搬起石头砸我的脚吗？那，那您说怎么办呢？怎么办？还得问我吗？一个星期抓到李三儿，抓不到李三儿，你就是李三儿。啊！你，哼！局长。我们下边咋整啊？你问我，我要你干什么的？我给你三天时间，三天之内抓不到李四儿，你就是李四儿，你啊，都瞅啥呢？走，快快走，走走走，抓燕子李四儿。云龙。云龙，你回来了。哎呦喂！怎么，跑不回来？你回来了，就太好了。这么大个宅子，一个人住是有点孤单啊。你回来以后啊，我就不孤单了。是吗？哎，怎么样，想不想我？啊？你给我赎了身，我就是你的人了。对，说的对。以后啊，你怎么说，我就怎么做。
，从今以后我呀、啊，一辈子伺候你。<笑><笑>我想啊，正好这几天也没啥事儿，我就在这住两天，顺便也吃吃家常饭。真的，我也当一回有媳妇儿的大老爷们儿啊！<笑>好啊，亲一口，嗯，<笑>哟，你这都看上报纸了，上面都写的啥？韩主席最近抓了不少人，是吗？嗯，来，给我念念啊！哎呀，韩主席治理有方。谭嘉玲，你不是说下个月娶我呀？怎么也没见你张罗呀？哎，跟你说话呢，你咋不吭声啊？哎，我现在连自己都保不住了，哪还敢娶你呀？嗨，不就是燕子李三的事儿吗？看把你急的！哎，我倒有个主意。什么主意？啊？你呀、啊，不是抓了那么多人吗？就放消息出去，说李三在三日后枪决。你这什么意思啊？燕子们不是讲究侠义道吗？他们是不会让无辜的人被枪毙的。这样，他们不就自己送上门来了吗？这行得通吗？嗨，行不行得通，试试不就知道了。看来他们是要滥杀无辜啊！韩老头，不会这么做吧？对啊，他不是号称韩青天吗？哎呀，他这么做无非是想把咱们逼出来。哎，干脆咱们把他的事给他捅出去，他这一招就不攻自破了。万一他是王八吃正妥，铁了心呢？那咱就这么着，干脆做个大案子，逼着让他放人。对呀、啊，咱们再去偷宝元钱庄。好，师哥，我看就这么做。嗯。云龙啊，你快看，他们不会是把你师哥抓住了吧？抓我师哥？咱们还差得远呢。小声点儿，咱们进屋说。进什么屋啊？我怕谁呀、啊？那，他们这是要处决无辜的百姓啊！杀就杀呗，跟我有什么关系？可这些无辜的百姓是因为你才被处罚的。哎，这话可不能这么说呀！你这吃的、穿的，还有这住的，哪件不是我取来的？可是，可是什么呀？要怪只能怪谭家林无能，怪这些替罪羊命不好。主席到，起立！鼓掌！好，好，谢谢。欢迎您，主席好。好，谢谢。好，主席好。哎，坐吧，坐吧。都安排好了，都坐下吧。各位，今天是百日戡乱，即智擒燕子李三庆祝会。为此，我们敬爱的韩主席亲临会场，为百日戡乱的成功表示祝贺。多谢韩主席帮忙啊！谁让你抓不住真燕子李三？不搞咱们大活动，怎么掩人耳目？是是，韩主席高明。李三找好了吗？都安排好了，千万别给我出乱子。主席，我办事您放心。放心个屁！体现了我们济南良好的治安。发言稿给我。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
么时候掉的包啊？我也不知道啊。下面有请我们敬爱的韩主席上台，为庆祝会致辞。韩主席，请。韩主席，请。大家好，今天。心慌慌，经警方勘查，这些大案要啊，都是由一个叫做什么“燕子李三儿”的飞贼所为。啊，为了稳定民心，济南警局严密布防，不辞辛劳，终于在不久前，一举将这个飞贼抓获归案。策之人不但造谣，还模仿燕子李三继续作案，让百姓误以为燕子李三依然逍遥法外，给社会制造恐慌。今天呢，呃，借着这个庆祝会的机会，我韩某人要平息谣言。让所有人都看看被捕的燕子李三儿的真实面目。把李三儿给我带上来。快，站好，站好。报告韩主席，疑犯燕子李三儿带到。各位看清楚了，这就是真正的燕子李三儿。你认不认罪？我认罪啊！我认罪啊！我就是燕子李三儿，宝元钱庄就是我盗的啊！你看，你看，你看，听见了吧，大伙儿？就是他偷的。他呀呀，就是他偷的，他就是燕子李三儿，他就是大盗。啊，诸位，由于他作案极其频繁，盗窃金额极其巨大，社会影响极其恶劣。我们要依照法律将其判处死刑。哎，不对呀、啊，大哥，枪主也没说要判我死刑啊！你这么怎么不对呀、啊，大哥？干啥干啥玩意儿的？把他带下去！不是，我不是。哎，下去！下去！下去！把这个李少林带下去。下面我宣布，百日戡乱，今致秦燕子李三儿庆祝会，现在。开始！滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚
不了。一，我不想要你的命；二，我也没想过要逃。那你想要什么？把那些无辜的人都放了。你是谁？我才是燕子李三。啊！他说你是燕子李三。甘愿当燕子李三的人多了，我凭什么相信就是你？韩主席，你今天的演讲搞哪儿去了？你手中的燕子标志上，是不是还有“释放无辜”四个字？你到底想要干什么？我若不现身。不知还会有多少无辜之人受牵连。我今天来，就是要告诉所有人，真正的燕子李三儿，是敢作敢为、光明磊落的英雄豪杰，不会像某些人，只会拿百姓当替罪羊。<笑>好一个燕子李三儿，是条汉子，有骨气。张嘉林。把所有在押的犯人全部释放！啊，主席，全全放了？那那里边兴许还有李大、李二呢。放了！哎，武立静，赶紧把人放了，把人全放了。是，这就放人。韩主席，爽快。主席，你没事吧？我没事儿，你有事儿。你小子，人模狗样的，你以为你带着围脖呢？